bersama dengan saya lagi Mr. Said. Jangan lupa like, share dan subscribe Mr. Cikgu Channel di YouTube #ilmuyangdiamalkan. Hi kids, now we go to our new topic, unit 4, plants, tumbuh-tumbuhan. Okay, we look at Teruni. Teruni helps her grandfather at the vegetable farm. What can we observe? Teruni membantu datuknya di kebun sayur. Apakah yang dapat kamu perhatikan di kebun sayur ini? We will look at to the grandfather. Wow, there are so many pumpkins. Wow, banyaknya buah labu. Okay, kamu tengok buah labu tu berada di atas tanah. Tumbuh di atas tanah. Okay, look at to the grandmother or mothers of the Tony's mother. Okay, what is she doing? Apa yang Mak Teruni buat? Okay, dia sedang meniram air. Next, we look at Teruni. Why is this part of the plant coiled around this pole? Mengapakah bahagian pokok ini melilit pada kayu? Hmm, kamu pernah nampak tak pokok timun macam Teruni pegang tu? Okay, pokok timun dia ada macam uh, yang uh, berpusing-pusing-pusing tu. Okay, tujuan uh, lilitan yang berpusing-pusing tu adalah untuk membantu pokok timun um, naik ke atas batang-batang tu. Tu bukan batang dia ya, tapi kalau kita nak tanam pokok timun, kita kena kita buat batang tu supaya dia boleh tumbuh ke atas. Kenapa dia boleh tumbuh ke atas? Nanti kita tengok. Okey, sekarang boleh buka muka surat yang seterusnya. Itu muka surat 70. Okey. Okey, kita pergi kepada muka surat 70. Okey, plant responses to stimuli. What is plant responses to stimuli? Okey, gerak balas tumbuh-tumbuhan. Okey, stimuli is gerak balas. Okey, gerak balas. Like humans and animals, plants are also respond to stimuli such as water, gravity, light and touch. Let us look at the picture below. Okay, seperti manusia dan haiwan, tumbuh-tumbuhan juga bergerak balas terhadap rangsangan iaitu air, gravity, cahaya dan sentuhan. Ingat ya, ada empat. Water, gravity, light and touch. Air, gravity, Cahaya dan sentuhan. Macam mana apa kita kata bergerak balas terhadap uh, empat perkara ni? Kamu kena ingat empat. Eh? Air, graviti, cahaya dan sentuhan. Ha, macam mana tumbuhan bergerak balas terhadap uh, empat perkara ini? Kita tengok yang pertama. Okay, yang pertama ialah akar. Okay, ialah akar. Okay, untuk satu lagi tambahan. Untuk pengetahuan semua, bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap rangsangan adalah apa? Ada dua saja bahagian tumbuhan yang akan bergerak balas dan sensitif terhadap empat perkara ini. Iaitu pucuk dan akar. Pucuk dan akar. Ingat dua benda ni, dua perkara inilah yang akan bergerak balas terhadap empat uh, perkara. Dua bahagian tumbuhan. Bergerak balas terhadap empat perkara ni ya, iaitu sekali lagi mesti ulang pucuk dan akar. Kita tengok akar dahulu iaitu roots. 
roots respond and grow towards water and gravi- gravitational pull. Bahagian tumbuh-tumbuhan yang bergerak balas ke arah air dan tarikan graviti. Bahagian tumbuh-tumbuhan yang bergerak balas dan tumbuh ke arah air dan graviti iaitu bahagian akar. <tuh> Tadi Mr. kata ada empat kan? Ha, dua dah siapa ambil? Akar dah ambil. Akar akan bergerak balas terhadap air dan graviti. Kat mana kat mana ada air, akar akan bergerak ke arah air tersebut. Kok mana pun uh, kamu tak air kat tepi kan, dia tetap akan bergerak ke arah air tersebut. Tetapi graviti pula sentiasa bergerak ke bawah. Maksudnya dia menarik pokok tu sentiasa ke bawah. Maksudnya akar akan sentiasa menuju ke bawah. Okey, ada bahagian akar akan menuju ke bawah sebab mengikut tarikan graviti dan ada bahagian akar akan bergerak menuju ke arah air untuk mendapatkan sumber air. So, dua-dua perkara ni memainkan peranan penting. Okey, yang menarik ikut graviti adalah untuk menguatkan pokok tersebut supaya tidak tumbang. Manakala bahagian akar yang mencari air adalah untuk memberi sumber air kepada pokok. Itu peranan akar yang bergerak balas terhadap air dan tarikan graviti. Okey. Kita tengok pula bahagian seterusnya. Okey, iaitu shoots. Shoots. What is shoots? Pucuk. Uh, okay. Bagian tumbuh-tumbuhan yang paling atas sekali. Okay. Shoots. Iaitu pucuk. Shoots respond and grow towards light. Okay. Shoots respond and grow towards light. Bahagian tumbuh-tumbuhan yang bergerak balas dan tumbuh ke arah cahaya. Ya, pucuk sentiasa mencari cahaya. Ha, kalau cahaya di sekeliling, dia akan naik lah. Kalau cahaya di tepi, macam mana cahaya di tepi? Kita akan tengok macam mana kalau cahaya datang di tepi, bagaimana pucuk mencari cahaya di tepi. Okey. Dan satu-satu lagi, daun. Ha, mesti tertinggal tadi, daun. Okey. Leaves. Leaves. Of some plants respond to touch. Leaves of some plants respond to touch. Bahagian pada sesetengah tumbuh-tumbuhan yang bergerak balas terhadap sentuhan. Ya, adik-adik ada sesetengah tumbuhan tu bila kita sentuh saja dia akan tertutup. Sebagai contoh pokok apa? Ah, ha, pokok semalu. Oh, kita tengok info science dikit. Some plants, some plants such as Mimosa pudica and Venus flytrap will drop and fold their leaves inward when touch. Daun setengah tumbuh-tumbuhan seperti pokok semalu dan pokok perangkap lalat Venus akan tertutup atau menguncup apabila disentuh. Uh, ada tak po- um, pokok semalu kat rumah adik-adik? Ataupun kalau tak ada... Adik-adik boleh google ataupun search di YouTube mengenai pokok semalu ataupun pokok mimosa pudica. Dan satu lagi, uh, Venus flytrap ataupun pokok perangkap lalat Venus. Uh, okay, ini akan menunjukkan, membuktikan bahawa sesetengah bahagian daun di sesetengah tumbuhan bergerak balas terhadap sentuhan. Okay, sentuhan. Tengok ini adalah di bahagian atas pokok iaitu pucuk dan daun